என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண எடுத்து சொல்லு நம்ம வீட்டு ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா இப்படிங்கறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு ஹாய் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ரீராம் சி ஆஃப் கேனஸ் இமிகிரேஷன் நான் கனடால 5 வருஷமா இருக்கேன் ஐ அம் a government of canada regulated and licensed immigration professional market ல நிறைய fake and fraudulent job offers and consultants இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க money லூஸ் பண்ண கூடாது book a consultation with us at canx.ca/consulting மணிரத்னம் வசந்த் ராஜீவ் மேனன் எஸ் ஜே சூர்யா ராஜ்கிரண் சீமான் போன்ற பல இயக்குநர்களோடு உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த அனுபவத்தோடு இயக்குநராக உயர்ந்த மாரிமுத்து இன்று நாடறிந்த ஒரு நடிகர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களிலே தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கதனாயர்கள் பலரோடு இணைந்து நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற மாரிமுத்து தன்னுடைய திரையுலக அனுபவங்களை பற்றியும் சின்ன திரை அனுபவங்களை பற்றியும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் முதல் மரியாதையே திரும்ப திரும்ப பார்த்தவர் நீங்க ஆமாம் சார் அந்த படத்தை திரும்ப திரும்ப பார்த்தபோது எது உங்களை ஈர்த்தது நடிகரகம் சிவாயனுக்கு நடிப்பா பாரதிதாரன் இயக்கமா இல்லை அந்த கதை ஓட்டமா இது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே ரெண்டாம் பட்சம் தான் அந்த படம் பார்க்க உட்கார்ந்தப்ப அந்த டைட்டில் டைட்டில் கார்ட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து டைரக்டர் என்ன பண்ணியிருப்பார் விஷுவல் ஷூட் பண்ணியிருப்பார் நீங்கள்லாம் கூட அதில் வருவீங்க அந்த பேடை வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பார் பேடை கொடுப்பார் வடி வடிகுறை செம்ம மேக்கப் போட்டுட்டுருப்பாங்க அப்புறம் தீபனையும் ரஞ்சனையும் தோளில் கை போட்டு அப்படி போஸ் கொடுப்பார் அப்புறம் கண்ணன் சாருக்கு வந்து கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவருக்கு ஆங்கிள் சொல்லுவார் ஸோ இந்த ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியர்லேயே அந்த டைட்டில் கார்ட்ஸ் போகும் அப்போ மனோஜ் கிரீசன்ஸில் ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் அது போயிட்டுருக்கோம் அந்த ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியர் தான் என்னை முதல்ல ஈர்த்தது அந்த இந்த இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வேலை பார்க்கணும் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது அதை நான் பார்த்தேன் ஸோ நான் வந்து படமாக அதுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் அதில் சிவாஜி நடிப்பை சொல்கிறதா இல்லை ரீதி காடிங்க சொல்கிறதா ராஜா சாரோட காண்ட்ரிபியூஷனை சொல்கிறதா வைரமுத்து சாரோட லிரிக்கை சொல்கிறதா டைரக்டரோட டைரக்டரோட டைரக்டோரியல் டச்சஸை சொல்கிறதா ரொம்ப புது படம் வேறு கதையாகவே ஆர் செல்வராஜ் சார் வந்து அவ்வளோ புதுசான ஒரு கதை வேறு அந்த காலத்தில் ஒரு முதியவருக்கு ஒரு இளம்பெண் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறதே புதுசு இதுகளெல்லாம் தாண்டினது எனக்கு பிடிச்சது அந்த டைட்டில் கார்டு தான் சார் அந்த டைட்டில் கார்டில் நடக்கிற விஷுவல்ஸ் ரொம்ப ஈர்த்தது என்னையா அது இந்த அட்மாஸ்பியரில் நம்ம வேலை பார்க்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கான களம் இன்ஜினியரிங் கிடையாது அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ண தருணம் அது அதுக்கப்புறம் படமாக வந்து பெரிய காவியம் அது அது வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பேன்னு எனக்கே தெரியல என்னென்னா சார் அந்த காலத்தில் திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அந்த படத்தோட ரிலீஸ் வந்து எடுத்தோடனே அந்த டைட்டில் அவர் கவிஞர் வைரமுத்து சார் பேசினது நிலாவை பூமிக்கு வர சொல்லித்தான் அந்த விஷயம் டைரக்டரோட அந்த என் இனிய தமிழ் மக்களை அதில் தான் ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அவர் ஒரு கருப்பு கயிறு கயிறு கட்டிப்பார் ஒரு வாரு வச்ச வாட்சி அந்த டைரக்டரோட விரல்கள் அவர் அவர் மேலே அந்த காதல் அந்த பாசம் அந்த விரல்கள் அந்த நகங்கள் அத்தனையும் ரசிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த என் இனிய தமிழ் மக்களே அவர் கை மேலே வர்றது அதுலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த படத்தை அத்தனை வாட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் வளைச்சி 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 பார்த்து எனக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அந்த படம் அந்த இரவிலேயே அந்த முதல் நாள் பார்த்த இரவிலேயே அது அடுத்தடுத்த நாட்கள் விருதுநகர் அப்சரான ஒரு தேட்டரில் பார்த்தேன் அங்கே தான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ திருப்பி 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 அந்த வாரம் முழுக்க பத்து நாள் கிட்டே அதை நான் திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது என் எனக்குள்ளே அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கரண்ட் மாதிரி ஒரு ப ப வைத்திய மாதிரி லவ் மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்பட்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண காலங்களில் நம்ம கிறுக்கு பிடிச்சி அலைவும் இல்லையா அந்த பொண்ணு மேலே அப்படி பாரதிராஜா கிறுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படி தான் சொல்லணும் சினிமாவுக்கு தான் போகணும் டைரக்டராக தான் ஆகணும் பாரதிராஜாட்ட தான் சேரணும் வேறு யார்ட்டையும் சேரக்கூடாது இப்படி ஒரு ஆசை மன்றக்குள்ளே ஏறிடுச்சு சரி ஓகே ஏதோ கஷ்டப்பட்டு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இதை படித்து முடிச்சுட்டு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உசாரத்தனத்தோடு தான் நான் அந்த ஆசையில் இருந்தேன் ஸோ அப்படி அப்படி விட்டு போட்டு ஓடியாடுறது அதெல்லாம் செய்யாமல் ஒரு இன்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேட் கையில் வச்சுக்குவோம் நாளைக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்போ அது நமக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பல கிடச்சி படித்து முடிச்சுட்டு நான் சென்னைக்கு வந்தேன் சார் சென்னைக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் சந்திச்சு சென்னைக்கு வந்து நம்ம பாரதிராஜா சார் நம்ம போனோடனே நம்ம அவர் மேலே இவ்வளோ காதலாக இருக்கோம்ல அவர் மேலே இவ்வளோ பாசமாக இருக்கோம்ல ஸோ அதே அளவுக்கு பாசம் அவருக்கும் இருக்கும் அதனால் நம்ம போனோன்னே கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுப்பாருன்னு நினச்
மனோஜ் கிரீசன்ஸ் ஆஃபீஸில் அந்த வேப்ப மரத்தை மட்டும் தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த வேப்ப மரத்தில் எத்தனை இலை இருக்குது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் வேதம் புதி இது அவுட்டோர் முடிச்சு வர்றாரு டைரக்டர் அப்போ தான் மொதல் மொதல் அவரை நான் சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அங்கே கிட்டே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஓடு அழைஞ்சிக்கிட்டு தெரியுறேன் அப்போ வைரமுத்து சார் கூட ஒரு சின்ன பழக்கம் இருக்குது கவிஞரோட அவர் வீட்டுக்கு போக பாஸ்கரை பார்க்க அப்படியே கவிஞரோட அப்பப்போ கவிஞர் பேசுவார் அப்படியே ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் தான் வேதம் புதி அவுட்டர் முடிச்சு வராங்க இதில் கொள்ளைகாலிலேருந்து இதை சம்திங் மைசூர்லேருந்து அப்போ எனக்கு என்னென்னா முத்தையா சார் இருக்காங்க இல்லையா குமார் ரமேஷ் சாரோட அப்பா ஆமாம் இப்போ சார் இல்லை முத்தையா சார் இறந்துட்டாங்க அவர் கல்லார் ஹாஸ்டலுக்கு வாடனாக இருந்தார் தேனியில் அள்ளி நேரத்தில் அப்போ அவரும் எங்கள் சித்தப்பாவும் கூட வேலை பார்த்தாங்க ஒன்றா அந்த ஸ்கூலில் அப்போ அவர் சித்தப்பாவை பிடிச்சி அவரை பிடிச்சி அவர் வந்து லெட்ரு வாங்கிட்டு வந்தேன் அவரோட லெட்ரு பேரில் அந்த கல்லர் வாடன் அந்த இது மாணவர் விடுதி அப்படிங்கிற லெட்ரு பேரில் அதை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே கொடுக்கும்போது தான் தெரியுது அதே மாதிரி பல லெட்டரை கொடுத்து விட்ருக்காரு பல பேர்ட்டு அப்படின்னு ரொம்ப பேருக்கு இதே மாதிரி லெட்டரை கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற தெரியும் அப்போலாம் குமார் ரமேஷ் எல்லாம் ஊரில் இருக்காங்க அவங்க சென்னைக்கே கூட வரல ரமேஷ் சார் ஒரு வீடியோ கூட வச்சுருந்தார் அள்ளிநேரம் மெயின் ரோட்டில் குமார் சார் லேசாக தெரியும் அவர் வீட்டில் இருந்தார் ஸோ அந்த லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னையா யோ எல்லாரும் லெட்டர் கொண்டு வந்தால் நான் என்ன தான் பண்ணுறது போய் அப்படின்னு போயிட்டார் டைரக்டர் ஆஃபீஸுக்குள்ள அப்போ நான் சித்ரா சார் பார்த்துருக்கேன் அப்புறமா ஜெயக்குமார் சார் இருப்பார் அங்கே அப்போ அந்த டைமில் இருந்த உதவியாளர்கள் ஜ ராஜா சந்திரசேகர் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இப்போ இந்த மனோஜ் கிரேசன்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு பிரமிப்பாகவே இருந்தது சார் எப்படியாவது இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடணுமே இதுக்குள்ளே வேலை பார்த்துடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா ஸ்ட்ரீட்டில் டைரக்டர் பத்தாம் நம்பர் வீட்டிலேருந்து டைரக்டர் வீட்டை விட்டு கிளம்பும்போது அங்கே இருப்பேன் அவர் கார் கிளம்பும்போது பதினெட்டு நாற்பத்தஞ்சு அந்த பிரிமியர் ஒன் ஒன் எயிட் காரு காப்பி கலர் காரு அது கிளம்பும்போது அங்கே இருப்பேன் அவர் ஆஃபீஸ் வரும்போது அதுக்கு நான் அங்கே வந்துடுவேன் ஒரு சைக்கிள் வருவேன் பறந்து வருவேன் சார் அவர் அப்படி மவுண்ட் ரோட்டில் வந்து அப்படி வருவார் நினைக்கிறேன் இப்போ அப்படிலாம் ரூட்லாம் தெரியாது நமக்கு குறுக்குவாக்கில் வந்து கரெக்டாக சைக்கிள் நிமாட்டி நின்றுவேன் ஒரு நாள் நின்று கேட்டார் என்னையா நீ எப்படி வந்த நீ பறந்து வந்தேன்னு கேட்டார் ஹெலிகாப்டரில் வந்தேன்னு கேட்டார் நான் என் காரில் வர்றேன் நீ சைக்கிளில் வர்ற எப்படி எனக்கு முன்னாடி வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் உங்களை எப்படியாவது பார்த்துடணும் பேசிடணும் எப்படியாவது உங்கள்ட்ட சேர்ந்துடணும்னு ஒரு இது தான் சார் வேறு என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் என் பாங்க பார் என்கிட்ட வந்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கான் திருப்பி ஒரு பதினஞ்சு பேர் சேர்றதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கான் நீ சினிமாவில் ஏன்ட்ட தான் கற்றுக்கணும் இல்லையா நீ புரிஞ்சுக்கையா முதல்ல நீ வேறு எங்கேயாவது சேர் கற்றுக்கோ ஏ எத்தனையோ டைரக்டர்கள் இருக்காங்க முதல் படம் பண்ணுற டைரக்டர் இருக்காங்க நிறையா டைரக்டர்கள் வந்து அஸ்டன் டேட்டு தேவைப்படுறவங்க இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுவார் அட்வைஸ் பண்ணுவார் எந்த அட்வைஸும் மண்டையில் ஏறவே இல்லை அப்புறம் ஜெயராஜ் சார் அப்பப்போ அவரும் கோளாட்டு சொல்லுவார் இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அந்த ஆஃபீஸ்கூட ஒரு பரிச்சயம் ஏற்படுச்சு எனக்கு வந்தால் பேசுவாங்க ஒரு தண்ணி வாங்கி குடிக்கலாம் ஒரு டீ கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டுச்சு இருந்தாலும் டேரக்டர்கிட்ட சேரவே முடியல அது க ஒரு பெரிய மலையாக தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு தடவை கவிஞர் வைரமுத்து சாரும் என்னை கூட்டு வந்து சொல்லி விட்டார் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் கவிஞர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவர் கவிஞர் மாதிரி ஏண்ட சேர்ந்து வேலை செய்ய அப்படிங்க அங்கே வீட்டில் சேர்த்துக்கிட்டார் சார் அவர்கிட்ட வந்து கடிதங்களுக்கு பதில் எழுதுறது கையெழுத்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது லெட்டர் அறுபது லெட்டர் எப்போ சின்சியராக எல்லா லெட்டருக்கும் படிச்சுட்டு பிரித்து கொடுப்பார் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு மட்டும் பதில் எழுதுனு பிரித்து கொடுப்பார் அதுக்கு நான் பதில்கள் எழுதுவேன் எழுதிட்டு கம்மி இப்போ கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஐம்பது நாற்பது லெட்டர் எழுதினா ஒரு பத்து லெட்டர் கிழிச்சு போட்டுவார் மிச்சம் ஒரு முப்பது லெட்டர் மட்டும் போஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான வேலை பார்த்துட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அங்கே இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை கூட்டு வந்து டைரக்டர் சொன்னார் அப்போ தான் டைரக்டர் ரூமுக்கு மேல் ரூமுக்கே கூப்பிட்டு போனார் சொன்னார் அப்போயும் டைரக்டர் என்ன பண்ணார் சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஒரு ஒரு படம் வெயிட் பண்ணு ரெண்டு படம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி புதுநாள் புதுநாத்து கேப்டன் மேல் வரைக்கும் அப்படி போச்சு அதில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கரெக்டு அதுக்கப்புறம் சீமான் எனக்கு ரொம்ப பழக்கமானார் அவர் மூலமாக அவர் ரூம்லேயே தங்கியிருந்தேன் நான் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் பசும்பொண்ணுக்கு சீமான் கதை வசனம் ஆமாம் அப்போ டைரக்டர் ஆஃபீஸுக்கு என்னை கூட்டு போனார் சீமான் நான் டைரக்டர்கிட்ட கேட்குற மாதிரி உதவியாக இயக்குனராக சேர்க்க முடியும் சேர்க்க சேர்ப்பாரான்னு தெரியல சேர்க்கறதுக்கு கேட்குறேன் சேர்க்கலனாக்கா ஏன்ட்ட வந்து ஒரு டயலாக் அசைன் மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் எனக்கு காப்பி கருதி எடுத்து கொடுக்கறது காப்பி எடுத்து கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை கிடைக்கும்ல அப்படி அப்படியே ஒட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை பொள்ள
ஒருத்திருக்காரு <laughs> 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 பாருங்களேன் சார் காஷ்மீரில் ஒரு தீவிரவாதி அரெஸ்ட் பண்ணுறது திருநெல்வேலி இருக்கிற சுந்தரபாண்டியம் ஒரு பொண்ணை பாதிக்குது சார் ஒரே டிசால்வில் வந்திருக்கார் சார் அப்படிலாம் சொன்னேன் ஸோ அது அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஒரு ஏதோ ப்ரில்லியண்டாக பேசுனோடனே ஒரே ஒரு டிசால் வாசிம் கான் கைது அப்படிங்கிற கார்டும் இங்கே இங்கே சின்ன சின்ன ஆசைங்கிற கார்டும் ஒரே டிசால்வில் வந்திருப்பார் சார் திருநெல்வேலிக்கு அந்த அரெஸ்ட் இவ்வளோ பாதிக்கின்னு சொல்லி பாரு இதெல்லாம் எவ்வளோ நவீன சினிமா சார் அப்படிலாம் சொன்னேன் அங்கே ஒரு சின்ன கான்ஃப்ளிக்ட் உருவாச்சு அப்படி அப்படியே வெளியே நகர் நகர்த்தப்பட்டேன் அங்கேருந்து வெளியேறிட்டேன் அதை அதிலேயே அங்கே பணியாற்ற முடியாத சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு அங்கே உள்ள கருங்காலிகள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் அதுக்கான வேலைகளை தெளிவாக பார்த்தாங்க இந்த நேரம் பார்த்து அவர் என்ன பண்ணிணாரு மதுரையிலேருந்து இந்த ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு வந்தார் மொத மொத ஒரு வேலையாக மதுரைக்கு போனோம் போயிட்டு கீழக்கரை போயிட்டு அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு திருப்பி வரும்போது ட்ரெயினில் தான் டிக்கெட் போட்டிருந்தாங்க சாயங்காலம் ஒரு மூணு மணி போல கேட்டார் மாரிமுத்தி நீ ஏறப்பாளங்களை போய் கேட்டு கேட்டார் ராஜ்கிரண் சார் ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் என் மேலே என்னோட பாமரத்தனமான பேச்சு அந்த கிராமத்து நகைச்சுவை இதுகளெல்லாம் ரொம்ப ரசிப்பார் அவர் அப்போ ஏறப்பாளையில் போயிருக்கேன்னு கேட்டார் இல்லையே சார் எங்கே சார் போயிருக்கேன் மிக கீழே இருந்து பார்த்ததோட சரி சார் இன்றைக்கி உனக்காக ஏறப்பாளையில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறப்பாளையில் டிக்கெட் போட்டாச்சு டிக்கெட் போட்டு சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஃபிளைட்டு ஏழரை மணிக்கு இங்கே வந்து இறங்குது அதான் முதல் விமானம் முதல் முதல் விமான பயணம் அது ராஜ்கிரண் சார் பக்கத்தில் உட்காந்து போகிறேன் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு அந்த நேரம் பார்த்து இந்த ஏறப்பாளையில் கூட்டு வந்தோடனே அந்த அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு அது ரொம்ப பெரிய கால் புணர்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு சீனியர்களாக இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் நேரம் பார்த்து எந்த திரும்ப ஓவராக செல்லம் கொடுக்குறாரு ரொம்ப பக்கத்தில் நெருங்குறேன் அப்படிங்கிற இப்படிங்கிறா மணிரத்னத்தை பற்றி உயர்த்து பேசுகிறேன் ஏஆர் ரஹ்மானை பற்றி உயர்த்தி பேசுகிறேன் அப்படி இப்படின்லாம் அங்கங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டாங்க அப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிதுங்கி வெளியேற வேண்டிய சூழல் வந்துச்சு சார் வெளியேறதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தீர்க்கமாக யோசித்தேன் நான் ரா கவிஞர்கிட்டேருந்தும் வெளியே வந்துட்டேன் ராஜ்கிரண் சார்கிட்டேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ எல்லாம் ஓட்டல் எல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஆ ஓட்டல் இல்லை நான் எஸ்ஜி சூரியாலாம் ஒரே ஓட்டலில் வேலை பார்த்தேன் காஞ்சின்னு ஒரு ஓட்டல் ஜெக்மோட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த கால அந்த ஓட்டில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்போ தான் எனக்கு சூர்யாவே பழக்கம் அப்போ ஜஸ்டின் அவர் பேர் ஆமாம் ஆமாம் ஜஸ்டின் செல்வராஜ் அதுக்கப்புறம் அப்படி காலப்போக்கில் அவர் அப்படியே ஜிஎம் குமார் அப்படி இப்படி போய் போயிட்டு அப்போ அப்புறம் திருப்பி ஒன்றா இதில் வந்து அங்கே ஆசையில் வந்து ஒன்றா சேர்ந்தோம் அப்போ யோசிச்சேன் எனக்கு யோசிச்சுட்டு எனக்கு இந்த ஆழ்வார்பேட்டை சினிமாக்காரங்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு ஒரு ஆசை எப்படி டைரக்டர் பாரதராஜாட்ட சேரணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒரு ராஜீவ் மேனன் ஒரு கவிதாலயா பாலச்சந்தர் வசந்த் இப்படி ஒரு ஆழ்வார்பேட்டை சினிமானு ஒன்று இல்லையா ரா ராஜ்கமல் அப்படி இந்த ஏரியாக்கள்ல வேலை செய்யணும் ஒரு நவீன சினிமாவை கற்றுக்கணும் மாடர்ன் நிட்டி ரொம்ப கற்றுக்கணும் இந்த சினிமாவோட டிசைன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த டைட்டில் லோகோ டிசைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எப்படி மனித திறன் படத்துக்கு மட்டும் எப்படி இப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த டிசைனர் யார் குமார் டிசைனர் தேடிப்போ அவரை போய் பார்த்து எப்படி சார் இப்படி மட்டும் மனித திறன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் மற்ற படங்களுக்கு ஏன் அப்படி வரமாட்டேங்குது இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது தான் வசந்த் சாருக்கு கேலடிகன் மணி வருது கேலடிகன் மணி வந்தோடனே அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன் வசந்த் சாருக்கு ஒரு கடிதம் நீண்ட கடிதம் எழுது அந்த கடிதத்தில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி என்னை உடனே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு லேண்ட்லைன் நம்பரை சொன்னார் பிபி நம்பரில் வந்து போய் பார்த்தேன் பார்த்தோடனே நான் அடுத்த படம் ஆரம்பிக்க போகிறேன் நீ பாதி நான் பாதி அதுக்கெல்லாம் எல்லாமே ஸ்ட்ரீ இருக்காங்க ஸ்டெண்டு எனக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நான் அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக உங்களை சேர்த்துக்கிறேங்க பொட்டன்ஷியாலிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் கேலடி கண்மியினோட ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் எழுதி கொடுத்தேன் எழுதி கொடுத்தா அப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு எழுத்தாள ஒரு எழுத்தாளனாகவும் என்னை பிடிச்சி போச்சு ஒரு ஒரு காட்சிகளை விவரிக்கக்கூடியவனாகவும் நான் அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஒரு கதை என்ன நாலேஜும் உள்ளது ஒரு கிராமியமும் கலந்த கிராமியமும் நகரமும் கலந்த ஒரு ஆளாக இருக்கான் இவன் கொஞ்சம் நல்ல ஆளாக இருப்பான் அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அதை நான் கவனித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நீ பாதி நான் பாதி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு சின்ன கேப்பு மூணாவது படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு நாலாவது படம் என்னென்னே தெரியல நினைக்காத நாள் இல்லையே ஒரு படம் தொடங்கி ஒரு ப ஆயுத ஆஃப் வந்துட்டு நின்று போச்சு ரமேஷ் சார் வந்து நஞ்சியாக நடித்த ஒரு படம் ராஜாசாரி மியூசிக்கில் அதுக்கப்புறம் தான் ஆசை பண்ணார் அது வரைக்கும் அவரோட நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்த
அந்த கேப்பில் சீமான் சார் பாஞ்சாலக்குறிச்சி பண்ணார் அவரோட முதல் படம் அப்போ தான் நம்மளோட இந்த படம் நினைக்கிற இளவரசர் கேமராமேன் பண்ண என்ன படம் நம்ம படம் பெரிய தம்பி நம்ம பெரிய தம்பியில் ஆமாம் காயத்ரி சினிமாஸ் நம்மது நம்ம படம் காயத்ரி ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம்ஸில் அந்த பாஞ்சாலக்குறிச்சியில் நான் கோட்டை ட்ராவுட் பண்ணேன் சீமான் சாரோட அது முடிச்சுட்டு திருப்பியும் இதில் போலாம்பாட்டு பார் ஆமாம் போதெல்லாம் போலாம்பாட்டு பாரில் போய் சேர்ந்துட்டேன் அவர்கிட்ட சேர்த்துட்டு அப்புறம் ரிதம் பிரைக்க இருந்தேன் சார் அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்து எஸ்ஜி சூர்யா வழியை வந்து வாலி பண்ணான் வாலி பண்ணும்போது அவனோட சேர்ந்து வாலி கோடை ட்ராவ் பண்ணேன் சார் உதவியை கொண்டா பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம எதிர்பார்த்து வந்த சினிமா இல்லாட்டியும் நான் எதிர்பார்த்து வந்த ஒன்று நடக்கலைன்னா கூட வேறு ஒன்று நடந்தது சார் வேறு ஒன்று நடந்துச்சு என்னென்னா அது நாளைக்கு நம்ம பெரிய ஆளாக ஆக போகிறோங்கிறது பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சது எனக்கு பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுவோம் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாக நம்ம மாறிடுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப குன்றின் மேலிட்டு விளக்காக பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சது எனக்கு என் மேலே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இந்த இந்த சினிமா உலகம் என்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்பினேன் என்னென்னா என்னோடய பேச்சு என்னோடய எளிமை நான் ஓப்பனாக பேசுகிறது இதெல்லாம் வந்து சில பேர் இம்ப்ரெஸ் ஆனாங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு உங்கள் ஒரு பேச்சு உண்மை இருக்குது மிஸ்கின் அப்பயே சொல்லுவார் மிஸ்கின் சார் வந்து லேண்ட்மார்க்கில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்பயே எனக்கு அவர் பழக்கம் நான் கம்மியர் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே இல்லை ஸ்டேஷனரிஸ் வாங்குறதுக்காக போவேன் லேண்ட்மார்க் கிடைக்கும் எங்கள் நுங்கமாக்கிறது அப்பயே எனக்கு அவர் பழக்கம் அப்போ சொல்லுவார் நல்லா பேசுகிறீங்க சார் நீங்கள் நீங்கள் பேசுனா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது சார் அப்படிம்பாரு அந்த கிராமியம்லாம் ரொம்ப ரசிச்சு கேட்பார் இந்த மொச்சக்காயெல்லாம் எப்படி சார் அவிப்பீங்க மக்கா சோழம்லாம் எப்படி அவிச்சு தருவீங்க வேர்கள் எப்படி அவிப்பீங்க உள்ள உப்பு எவ்வளோ போடுவாங்க அது உப்பு கிடைச்சா தான் நல்லா இருக்குமா அப்படிலாம் கேட்பார் நான் கிராமத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் சாக்க உரிச்சு படுப்பீங்களாமே போனி சாக்க ஆமாம் சார் அதான் விடிப்பான் பாயெல்லாம் கிடையாது பாயெல்லாம் ஆடம்பரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதெல்லாம் ரொம்ப ரசிப்பாப்பில் மிஸ் அப்போ இருந்தே அவரோட எனக்கு நல்ல ஒரு ஒரு ரேப்பை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு மிஸ்கீனுக்கும் எனக்கும் ஸோ உதவி இயக்குனராக ஒர்க் பண்ணதுன்னா என்ன சார் நான் பிறந்தது வந்து ரொம்ப பட்டிக்காடு சார் நீங்கள் க உங் நீங்கள் உங்களால் கற்பனையே செய்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு பட்டிக்காடுனு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு ஊர் தேனி மாவட்டத்தில் அந்த வருஷ நாடுன்னு ஒரு ஊர் வருஷ நாடு தான் டெஸ்டினேஷன் அது வரைக்கும் தான் பஸ்ஸு போகும் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளே நடந்து போகணும் போனீங்கன்னா ஒத்தேரி பாதை ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி ஓட வழியாக போய் வயக்காட்டில் ஏறி அப்படி போய் இப்படி போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரடு ஒரு குட்டி கரடு நம்ம கருத்த மாவில் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரியான குட்டி கரடில் ஒரு கரடு அந்த கரடுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஊர் சார் அந்த ஊர் தான் நான் பிறந்த ஊர் எந்த விதமான அடிப்படை வசதிகளுமே இல்லாத ஊர் டீ கடை கிடையாது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வராது ஒரு பள்ளிக்கூடம் போகணுன்னாக்கா பக்கத்தில் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தான் பள்ளிக்கூடமே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பிரதேசம் ஒத்தேடி பாதை தான் மாட்டு வண்டியிலோட போக முடியாது பைக்கில் போக முடியாது சைக்கிள் ஓடி போக முடியாது நடந்து தான் போக முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரதேசம் ஏதோ இங்கே பிறந்துட்டோம் பிறந்தப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சார் அந்த ஊர் என்னை உன்னிப்பாக கவனிச்சது நான் என்ன பேசினாலும் ஊர் தலையாட்டுச்சு அது சின்ன ஊர் சின்ன ஊர் தலையாட்டுச்சு நான் ஒரு படிப்பாளியாக என்ன அந்த ஊரில் காட்டிக்கிட்டேன் படிப்பு நல்லா வரும் சார் நல்லா படிப்பேன் அப்போ அந்த ஊரில் மொத மொதல் நாகரிகத்தை நகர நாகரிகத்தை பரவ விட்டேவே நான் தான் மொத மொதல் ப்ரெஸ்ஸில் பல்லு வளர்க்கறது நான் தான் எங்கள் ஊரில் மொத மொத ப்ரெஸ்ஸில் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய நாகரிகத்தை உள்ளே கொண்டு போயிருக்க என்ன பாருங்க எல்லாம் சாம்பல் தான் சாம்பல் வச்சு தேச்சுக்கிருந்த ஒரு ஊரில் ப்ரெஸ்ஸில் டூத் ப்ரெஸ்ஸில் பல்லு வளர்க்கணும் மொத மொதல் நான் தான் அதுக்கு செருப்பு போட்டு காலில் செருப்பு போட்டு நடந்தவங்க மொத மொதல் நான் தான் பாக்கெட்டில் பேனா அவசியம் நான் தான் யார் வீட்டுக்கு லெட்ரு வந்தாலும் ஏன்ட்டை தான் கொடுப்பாங்க பார்த்து படிச்சு காட்ட சொல்லி ஸோ அப்படி ஒரு படிப்பாளியாக இருந்ததுனால பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பக்கத்து ஊரான வருஷ நாட்டில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆறுலேருந்து டென்த் வரைக்கும் மயிலாடும்பாறைன்னு ஒரு ஊர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே தான் வரணும் விவசாயம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஆடு மாடுகள் மேய்ச்சிக்கிட்டே படிப்பும் படித்து டென்த்தில் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் போய் அப்படி இப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அந்தந்த பருவத்தில் ஒவ்வொரு ஆசை இருந்துச்சு பாத்தியார் ஆகணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அப்புறம் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணி பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி முதல் முறையாக வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே அடி அடிச்சு ஆஹா பண்ணிவிட்டு நீ சினிமா டைரக்டர் ஆகி அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு நிறுவ பத்து வருஷம் விட்டு போயிடுச்சு ஸோ சினிமா டைரக்டர் ஆகலான்னு முடிவு பண்ணி அப்படி சென்னைக்கு வந்தது தான் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் என் நிறையா பேரை ஏமாற்றிட்டு தான் வந்தேன் வீட்டில் அப்பா அம்மா ஏமாத்தி ஏன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் வேலைக்கு போவான் சம்பளம் வாங்கி கொடுப்பான் ஒரு நல்ல பொண்ணு ஒரு நிறைய நகைகள்லாம் போட்டு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி மக
அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது சாப்பாட்டு பிரச்சனை அதுக்காக தான் பல பேர் ஹோட்டலில் போய் வேலை செய்கிறது ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சால் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதும் சாப்பாடும் ஃப்ரீயாக போயிடும் உங்கள் தங்குற இடமும் ஃப்ரீயாக போயிடும் அப்புறம் இந்த நான்வெஜ் ஹோட்டலெலாம் மதியம் தான் தொடங்குவாங்க அதனால் ஒரு ஆஃப் டே உங்களுக்கு டேவும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அதனால் ஒரு சின்ன சைக்கிள் பழைய சைக்கிள் ஒன்று வச்சுருக்கேன் வச்சுருந்தேன் ஸோ மதியம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறது அங்கே மனோஜ் கிரேஷன்ஸ் போகிறது கவிதாலயா போகிறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது இங்கே போகிறது ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு சைக்கிள் வந்து நிப்பாட்டிட்டு யூனிஃபார்ம் மட்டும் ஹோட்டல் வேலைக்கு போயிருக்கோம் அப்படி போயிருக்கோம் அந்த பசி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை சார் உதவி வைக்கணும்லாம் இன்றைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆயிடுச்சு அந்த அந்த அளவுக்கு வறுமை இல்லை அந்த பாண்டி பஜார் பசின்னு ஒரு பசி இருக்குது சினிமாவில் அந்த பசி அது ஒரு காரணம் சார் அப்புறம் வந்து வீட்டை விட்டுட்டு இங்கே வந்து இருக்கோம் இல்லையா எதையோ ஒன்று நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அந்த இது ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு கெட்ட காரியங்களுக்கு போக முடியாது சார் எங்கள் அக்கா கல்யாணத்துக்கு என்னால் போக முடியாது நான் அஸ்டன் டேட்டராக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற காலத்தில் அஸ்டன் டேட்டர் சேர்றதுக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் என்னோட எனக்கு மூத்த அக்கா அதாவது எனக்கு வீட்டில் மொத்தம் எட்டு பிள்ளைங்க வரிசையாக நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க அப்புறம் வரிசையாக நாலு ஆம்பளை பிள்ளைகள் அந்த நாலு பொம்பளை பிள்ளைகளை கடைசி அக்கா அதுக்கப்புறம் தான் ஆம் ஆண் வரிசாக பிறந்தாங்க அதனால் என் மேலே எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அது செல்ல பிள்ளைங்கிற பாசம் வச்சுருப்பாங்க எங்கள் ஐயா இல்லை எங்கள் ஆத்தா அவங்களாம் இருக்காங்க அக்கா மார்கள் ஸோ அந்த அக்காவோட கல்யாணத்துக்கு கூட நான் போக முடியல அது போய் போய் வரணும்னாக்கா அப்போ இருந்த பஸ் ஃபேரு ஊருக்கு போய் ரெண்டு நாள் இருக்கணும் பதில் சொல்லணும் முதல்ல என்ன வேலை செய்கிற அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் பதில் கிடையாது நம்மகிட்ட அதனால் அதுகள்லாம் கூட தியாகம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்போ ஒரு தீபாவளி வந்தது சார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்தில் ஒரு தீபாவளி வந்துச்சு ஒரு ரூமில் நாலு பேரும் சேர்ந்து தங்கியிருந்தேன் இந்த இந்த இடம் சூளைமெட்டில் சூளைமெட்டு வன்னி எஸ்டேட்டில் அப்போ டக்குன்னு தீபாவளிக்கு என்ன ரூமில் இந்த மற்ற மூணு கிளம்பி போயிட்டானுங்க டப்பு 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 ஊர் எப்படி ஆகும் பார்த்துருக்கீங்களா தீபாவளி தீபாவளிக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி அப்போ நம்ம ஊருக்கு எங்கே ஒரு தீபாவளியா நமக்கு என்ன தீபாவளி அப்படிங்கிற ஒரு வெறுமையில் வாழ்ந்த காலம் அப்போ அவங்க மூணு பேரும் போயிட்டாங்க ரூமில் இருந்து அப்புறம் சரி ஓகே டக்குன்னு பிளாங் ஆயிடுச்சு சரி கையில் காசு இல்லை இப்போ யார்கிட்ட போய் வாங்குறது நாளை காசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு போய் பார்க்கணும்னா எல்லா ரூம்லையும் போட்டு தொங்குது எல்லாம் அவன் ஊருக்கு போயிருந்துக்கேன் அவன் ஊருக்கு போயிருக்கேன் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு அப்படி இப்படி போயிட்டானுங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சார் திடீர்னு சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழியே தெரியாம போயிடுச்சு ஒரு ஹோட்டலில் அக்கௌண்ட் வச்சு சாப்பிட்டு இருப்போம் இல்லையா இட்லி தோசை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கோ காசு வர வர செட்டில் பண்ணுவான் அந்த ஹோட்டலுக்காரும் சட்டில் தொட்டு போயிட்டாங்க ஊருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பசி வேலை காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வேறு வழியே இல்லாமல் சார் ரூமில் வந்து ஒரு ஊறுகா பாட்டில் இருந்துச்சு ஒரு ருச்சி ஊறுகா அந்த ஊறுகா எடுத்து நக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியை குடிக்க ஊறுகா எடுத்து நக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊறு நல்லா காரமாக இருக்கும் அந்த காரத்துக்கு என்ன ஒரு டம்ளர் தண்ணி இழுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த வயிற்றோட எரிச்சல் குறையும் இப்படியே மூணு நாள் இருந்தேன் சார் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க மூணு நாள் ஊறுகா தண்ணி ஊறுகா தண்ணி மூணாவது நாள் வயிற்றால் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மயக்கம் வந்து மயங்கி விழுந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பார்த்து அப்புறம் கை தாங்களாக கூட்டு போய் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஒரு குழுக்கு வசி ஏற்றி அப்புறம் பார்க்க ரெண்டு இட்லி இட்லிலாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு உயிரை ஏற்றி அப்புறம் வந்துட்டாங்க ஒரு போனவங்களாம் அதுக்கப்புறம் ரூமில் வந்து திருப்பி ஒரு வாழ்க்கையை தொடங்கி இதுகளெல்லாம் கடந்திருக்கேன் சார் நான் நிறையா உதவி வைக்கணும்னா கஷ்டப்படுறது அதான் சார் இப்படி என்னென்னா சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் உதவி நான் இப்போ வந்து நான் டை உதவி வைக்கணாராக இருந்தேன் கஷ்டப்பட்டேன் டைரக்டர் ஆனேன் ஒரு படமோ ரெண்டு படமோ மூணு படமாக பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் டைவர் டைவ் இப்போ நடிகர் ஆகிட்டேன் நடிகர் ஆனதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை வேறு ஒரு முகம் கிடச்சி வேறு ஒரு முகம் கிடச்சி நாளைய பயமும் அந்த ஒன்றாம் தேதி பயமும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இன்றைக்கும் உதவி இயக்குநர்கள் படுற கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது வேதனையாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க சார் டைவர்ட் ஆகிடுறாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் குடும்பத்தை விட்டுறாங்க மனைவி மக்கள் பொழ குழந்தைங்க அவங்களோட படிப்பு அவங்களோட எதிர்காலம் அத்தனையும் விட்டுட்டு இவை ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்கில் என் பாட்டில் தெரியலாம் சார் அது இருக்கக்கூடாது சார் அது இருக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் உதவி இயக்குநர்கள் தம்பிகளுக்கு அண்ணன்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னோடய வேண்டுகோள் ஏன்னா அது இருக்கக்கூடாது குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் அந்த அந்த செக்யூரிட்டிக்கு ஆனால் வேலைகளை பார்த்துக்கிறணும் அதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் இந்த துறைக்கு நம்ம தகுதியான ஆளா அப்படின்னு சுய மதிப்பீடு இல்லாமல் பல பேர் இருக்காங்க சார் அது கொஞ்சம் வேதனையான விஷயமா இருக்குது ஒருத்தர் யாருமே எழுதக்கூட தெரியல அவங்களாம் உதவி வைக்கணாதான் இருக்காங்க ரொம்ப வருஷம் ஆறு ஏழு படங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆள்கிட்ட கிளாப் ஏன்
இப்படி டிஸ்குவாலிஃபைடாக இருக்கிறவங்க இந்த துறையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பர்டிகுலராக நம்ம டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க தங்களை தகுதிப்படுத்திக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது இது சினிமா போகிற போக்கில் அப்படியே நாலு டைவில் அப்படியே சினிமா தன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக சுருங்கி சுருங்கி சின்னதாகிட்டே போகுது அதுக்குள்ளே அவங்க சுதாரித்து அடித்து ஜெயிச்சு வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும் ஏதோ வந்த வேலையை கொஞ்சமாக பாதியாவது பார்த்துட்டு போகணும் முத்த சுத்த சுத்தமாக பார்க்காமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை சார் நான் நடிக்க மாட்டேன் அஜித் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அஜித் தான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வேணும்னு வசந்த் பல முறை திரும்ப திரும்ப சொன்னாரானே இல்லை இல்லை அஜித் விஜய்ங்கிற அந்த காம்போ தான் இந்த படத்தோட பலமே எப்படியாவது காம்பிரமைஸ் பண்ணி அஜித் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு போராடி பார்த்தார் நாம் ஒரு நல்ல உதவி இயக்குனர் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே எப்போ தோன்றிய நான் வசந்த் சார்ட்ட வேலை பார்க்கும்போது சினிமாவை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் நீங்கள் வந்துச்சு எனக்கு நேருக்கு நேர் சூர்யாவோட முதல் படம் அஜித் விஜய்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது வைரமுத்தோட நீங்கள் பழக ஆரம்பித்ததுக்கு பின்னால் அவர் மேலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதா இல்லை ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதுக்கு பின்னால் அவரோட பழக உன் வெள்ளி கொடு சோழி வீதியில் கேட்டால் அத்தனை ஜன்னலும் திறக்கும்பா கொழுச்சதுக்கு ஜன்னல் திறக்குமா நல்லா இருக்கா சிந்தனை நீ மல்லிகை பூவை சூடி கொண்டால் ரோஜாவுக்கு காய்ச்சல் வரும் கூட ஜலஸ் இல்லை பொறாமையில் ஆசை படத்தில் அஜித் நடிக்கும்போது இந்த அளவு அவர் உயரத்தை தொடுவார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா அஜித் சார் மலையில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ